యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ఈ సమస్య అనేది సాధారణంగా ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ పై ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా చూడవచ్చును ఈ సమస్య అనేది ఎక్కువగా స్త్రీలలో వస్తూ ఉంటుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత హార్మోన్స్లో అస్మృతులు అనేది వచ్చేసి ఈ సమస్యకు దారితీస్తుంటుంది ఈ ఆస్టోఫోరోసిస్ అనే సమస్య ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎముకల్లో క్యాల్షియం అనేది తగ్గిపోయి పెలుసుగా మారి తేలికగా విరిగే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న ఇంజురీ జరిగినా కూడా ఫ్రాక్చర్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంటుంది దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఎముకల యొక్క పిలుస్తనం అనేది పెరగడం అలాగే క్యాల్షియం విటమిన్ డి అనేది లోపించడం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఫ్రాక్చర్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమస్య నివారించుకోవడానికి మందులతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం చాలా అవసరం ముఖ్యంగా క్యాల్షియం ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకుని అలవాటు చేసుకోవాలి పాలు గ్రుడ్లు పెరుగు లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే క్యాల్షియం అనేది పూరించబడుతుంది అలాగే విటమిన్ డి కూడా ఇప్పుడు చాలామందికి లేకపోవడం చూస్తున్నాం దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఎండకు వెళ్ళకపోవడం ఎప్పటికీ నీడ ప్రాంతంలోనే ఉండడం ఇలా చేయడం వల్ల విటమిన్ డి అనేది నేడు చాలామందిలో లోపించింది ఈ విటమిన్ డి లోపాన్ని నివారించుకోవడానికి మందుల కంటే కూడా సహజంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చే ఎండకు ఒక పది నిమిషాల పాటు లేదంటే సాయంత్రం ఎండ ముగిసే సమయానికి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉన్నట్లయితే విటమిన్ డి అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంటుంది ఈ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే విటమిన్ డి అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మందులతో పాటు ఈ యొక్క అలవాటును కూడా చేసుకున్నట్లయితే ఈ విటమిన్ డి లోపం అనేది నివారించబడుతుంది అలాగే ఈ యొక్క బోన్స్ పిలుస్తానం ఉండడం వల్ల ఫ్రాక్చర్స్ అనేటివి వస్తుంటాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కానీ మెట్లు దిగేటప్పుడు కానీ లేదా ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఎక్కేటప్పుడు కానీ చాలా వరకు జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి అలాగే ఇంట్లో జాడు స్వభావం ఉన్న స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి అలాగే బాత్రూంలో కూడా టాయిలెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రావడం అనేది చేయాలి ఇలా ఒక ఏజ్ పైబడిన తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరిగా భావించాలి అలాగే రోజుకు సాధ్యమైనంత సేపు ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ బోన్స్ మూమెంట్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే రోజుకు ఒక పది నిమిషాల పాటు వ్యాయామాన్ని చేసి అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు బాగుంటుంది ఈ ఆస్టోఫోరిసిస్ అనే సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు వాడవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన మందుల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హోమియో మందుల ఎంపిక అనేది ముఖ్యంగా వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను అలాగే మానసిక శారీరక లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులు వాడినప్పుడే ఈ సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా పాస్పరస్ అనే మందును చూసినట్లయితే ఎముకలు అనేటివి పెలుసుగా మారి తేలికగా విరిగే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి అలాగే తీవ్రమైన నొప్పులు కూడా వస్తుంటాయి అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని చూసినట్లయితే అతి సున్నిత స్వభావులు వీరు ఇతరులతో తేలికగా కలిసిపోతారు అలాగే వీరికి భయం ఆందోళన కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది తేలికపాటి విషయాలకే తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతుంటారు అలాగే తినే ఆహార పాత్రలో సాల్ట్ను కొద్దిగా ఇష్టపడుతుంటారు చూడడానికి సన్నగా పొడుగా ఉంటారు ఫిజికల్గా చాలా వీక్గా ఉండి మైండ్ పరంగా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎముకల్లో పటుత్వం లోపించిన వ్యక్తులకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు కాల్కేరి కార్పు ఈ మందు కూడా ఈ యొక్క ఆస్టోఫోరిస్ సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీళ్ళు చూడడానికి లావు శిరతత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అలాగే తల అనేది పెద్దగా ఉంటుంది ఎక్కువగా తలలో చెమటలు అనేటివి ఎక్కువగా వచ్చి పడుకున్నట్లయితే పిల్లో కూడా తలసిపోతుంటుంది 
అలాగే వీరికి జాయింట్ పెయింట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండి నడవాలన్నా కూర్చోవాలన్నా ఇబ్బంది పడుతుంటారు వీరు చూడడానికి లావుగా ఉంటారు కానీ ఫిట్నెస్ మాత్రం ఏమాత్రం ఉండదు అలాగే కుర్చీలో కూర్చోవాలన్నా కూడా తీవ్రమైన ఇబ్బందికి గురవుతుంటారు ఇలాంటి లావ శరీరతత్వాన్ని కలిగి ఉండి ఎముకల్లో పటుత్వాన్ని కోల్పోయి ఎముకలు పెలుసుబారిన సందర్భంలో ఈ యొక్క కాల్కేరే కార్బనే మందును వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఆస్టోఫోరిస్ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు థైరాయిడ్ హార్మోన్ల అసమతులత వల్ల బోన్స్ యొక్క పటుత్వాన్ని కోల్పోయినట్లయితే ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీరికి తీవ్రమైన భయం అనేది వస్తుంటుంది గుండెలో దడ తేలికగా భయపడే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణం ఉండి ఈ యొక్క బోన్స్లో పటుత్వాన్ని కోల్పోయే వారికి యొక్క థైరాయిడ్ అనే మందు వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు కాల్కేర ఫ్లోర్ ఈ మందు కూడా ఎముకల్లో పటుత్వం కోల్పోయినప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎముకల్లో కణుతలు అనేటివి ఏర్పడి నడవటం ఇబ్బందిగా మారినప్పుడు లేదా నొప్పి అనేది ఎక్కువగా వస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఈ కాల్కేర ఫ్లోర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది కీళ్ళ యొక్క అరుగుదలను నివారించడంలో ఈ మందు చాలా ముఖ్యమైనది అలాగే వీరికి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ని మూమెంట్ వీరికి ఇబ్బందిగా మారుతుంటుంది కదలికలు అనేటివి నొప్పిగా మారుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క కాల్కేరే ఫ్లోర్ అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు కాల్కేరే పాస్ ఈ మందు ఎముకల పటుత్వానికి చాలా ఉపయోగపడే మెడిసిన్ కాల్షియం లోపంతో బాధపడే వారికి ఈ యొక్క కాల్కేరే పాస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది కాల్షియం లోపం వల్ల తీవ్రమైన నొప్పులు రావడం కదలికలు ఇబ్బందిగా మారడం జెయింట్ పెయిన్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉండడం చిన్న మూమెంట్స్ కూడా భరించలేకపోవడం చూడడానికి వీరు చాలా సన్నగా ఉండి వీక్గా అవపడుతుంటారు ఇలాంటి వారికి ఈ కాల్కేర పాస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా హోమియో వైద్యంలో ఈ యొక్క సమస్యకు చాలా మందులు ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మందులను లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకొని సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు థర్టీ పొటెన్సీలో ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున ఒక వారం పాటు వాడుకున్నట్లయితే సమస్య అనేది త్వరగా తగ్ముఖం పడుతుంది అలా కాకుండా ఈ సమస్య చాలా రోజుల నుంచి వేధిస్తున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారానికి ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల పాటు వేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క మందులతో పాటు కాల్కేరియా పాస్ అలాగే కాల్కేరియా ఫ్లోర్ అనే బయోకెమిక్స్ను సిక్స్ ఎక్స్ పొటెన్సీలో ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం నాలుగు మాత్రల చొప్పున చప్పరించినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ బయోకెమిక్స్ను సుమారు మూడు నుంచి ఆరు నెలల వరకు వాడుకున్నట్లయితే ఎముకల్లో కాల్షియం లోపం అనేది చాలా వరకు నివారించబడుతుంది ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ సమస్య నివారణకు ఈ యొక్క మందులు వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చును ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య అనేది మరింత ఎక్కువ బాధిస్తున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం